。荧湾园太古城、新都城、美孚新村、嘉湖山庄、黄埔花园、海怡半岛、星怡花园、山田第一城。Hello， 大家好，我系 Miki。嗱，唔经唔觉，十大屋苑入面我哋就已经睇咗九个噶啦。咁今集咧就会睇埋最后一个，咁就系蓝田嘅丽港城。呢、這个屋苑近年嘅楼价啦都要落后大市啊。嗱，不过同时都成为咗唔少人嘅上车之选。咁今集我就会参观两个嘅放盘嘅，一个就系两房，另外一个咧就系三房套。咁其中一个嘅尺格咧就系一万一千蚊到。咁大家睇完之后咧都喺下面留言讲下睇法，有机会获得咖啡礼券噶。嗱，仲未 subscribe 嘅朋友就快啲订阅我嘅 c h 同夹埋旁边嘅钟啦。丽港城位于蓝田同观塘之间，沿住观塘仔湾海旁同埋茶果岭山而建，自成一国。呢度前身系亚细亚油库同埋临时房屋区嚟噶，八十年代尾长实以换地形式，补地价买入地皮，咁其后兴建咗丽港城，提供超过八千伙，咁去到而家仍然系区内最大型嘅私人屋苑。三十八座嘅物业分咗四期发展，喺一九九零年至到一九九四年落成入伙，楼龄大约三十至到三十四年，咁暂时都未做大维修噶。嗱，咁四期里面有咩特别咧？咁三期就独立自成一角嘅，咁啊望山景远景居多，咁啊独立配所啦。咁另外一期就近啊呢个商场啦，基座商场。咁另外二期咧就比较近地站少少。咁如果你讲到质素最高咧，其实就系四期啦。咁啊包括四期嘅景观啦，同埋用料咧，其实都。比其他期數係要高嘅。第四期係最臨海噶，最大部分嘅單位都可以享有唔同程度嘅海景。嗱，不過隨住茶果嶺海旁近偉業街一帶將會重新發展，包括興建兩座樓高六十米同埋七十米，即係十一層同埋十四層高嘅 VDC 校舍。部分單位嘅海景景觀之後會被遮擋，又或者只能夠喺樓罅之間望到少量嘅海景。校舍預計喺二零二五年首季動工，二零三零年底落成。咁除咗第四期之外啦，第三期部分座數亦都會受到影響。咁變相之後，只係剩翻第十二座咁同埋二十三座、三十八座嘅高層單位，可以享有近距離嘅無遮擋圍港景。而第四期向住西南嘅房间，咁同埋第一期十三座、十四座 A 室同埋 H 室嘅房间，咁都可以侧望或者正望到远海景。咁除咗海景之外咧，另一边原本望到嘅部分翠绿景致，亦都会逐步消失，由楼景取而代之。咁先系私楼 Coco 系列，呢、这个前茶果岭高岭土矿场，咁之后会再兴建四座高一百四十六米同埋一百五十四米嘅公营房屋，合共提供大约二千零七十伙，咁同样最快二零三零年落成。而附近即将清拆嘅茶果岭村，亦都计划兴建公营房屋同埋政府联用大楼。换言之，唯有向住蓝田同埋观塘方向，又或者内园景嘅景观先有保障。不过因为蓝田一边以密密麻麻嘅楼景为主，而向观塘嗰一边又会同时对住观塘绕道，住户或者会受到汽车噪音影响，咁变相望内园会所景会更加优胜。嗱，八千幾房都係兩房同三房套間隔，上面積有五百一十七尺至到七百四十八尺不等。另外每座頂層嘅單位會同時相連咗一個天台。嗱，雖然要經公共樓梯上落啊，使用上唔係特別方便直接，但聽代理講，普遍業主都比較識受。今集会同大家一次过睇晒两款嘅标准开积，不过咁啱得咁巧啦，我哋参观嘅两个放盘喺拍完之后冇耐都卖咗，唯有入屋同大家睇睇景观开积，再分析一下屋苑近期嘅市况。嗱，虽然丽港城分咗四期，但系开积布局都大致相同，清一色一层八伙，三部电梯。嗱，因为分咗单双楼层，所以实际只系共用两部电梯。第一个参观嘅单位系丽港城嘅入场两房，上面积五百一十七尺，嚟自四期十二座一个中层嘅 F 室单位。原业主原本叫价六百三十万，咁同时以一万七千蚊房租，最终就累减大约百分之三，以六百一十万易手啊，咁尺价系一万一千七百几蚊。第一入到嚟咧，就會係一個鑽石型廳嘅開積啦。咁見到其實同我哋上次去睇黃埔花園咧，嗰個開積係非常之似啦。咁呢度其實都有位咧，可以擺多組鞋櫃喺度嚟置這個玄關位。下飯廳佈局分明，空間都算寬敞，合共有大概二百尺度。咁撇除電視唔能夠正對梳發嘅呢一個缺點，咁其他傢俬擺位都叫容易嘅。
嗱，客廳咧就係向東㗎，咁主要咧就係望住一啲內園景啦，同埋對面嘅其他座數，咁個環境望落咧都係舒服嘅。不過始終咧佢後邊咧就係觀塘繞道啊，咁所以開咗窗之後咧點都會有少少嘅噪音。飯廳嗰邊有窗可以做到對流通風，不過就係對住天井。啊！業主咧就係一手買入呢一個單位㗎，咁之後就一直出租，咁所以見到其實佢都係大致保留翻原裝設計啦。不過喺廚房呢邊咧，佢都有做過裝修。咁廚房開積同樣唔規則，需要度身訂做櫥櫃，咁備餐同埋收納空間都充足。咁可能因為業主都同時放緊租啊，咁所以都留低咗雪櫃同埋洗衣機等家電喺度，咁整體都用得幾新淨。不過始終已經有翻三十年樓齡啦。就算全屋保養得唔錯，如果資金充裕嘅話，都建議裝修執一執佢。嗱，呢間房咧就大概七十零尺到啦。本身咧就唔係特別市正嘅，因為呢邊咧就會有幅斜牆喺度。不過因為咧喺門口邊已經預留咗位置去放衣櫃啦，咁變相呢度就會有比較多嘅空間啦嚟去放牀。咁如果係我嘅話咧，就會將張單人牀靠呢邊轉角牆去擺放。咁另外呢邊咧就可以利用埋個窗台咧去擺書台啦。呢間睡房就扭咗向東南面，係可以側望到海景噶。不過都只係暫時性，因為呢個方向正正對住之後嘅 VTC 校舍，放盤位住中層，海景都好大機會會被遮擋。嗱，雖然話就話每座嘅開積都大致相同，但如果單位係位處單邊，兩間睡房嘅窗喺擺位同埋設計上係會有分別嘅。呢間房對面係浴室。嗱，見到浴室都唔細噶，其實係有條件可以做得更加多嘅收納空間。咁佢原積本身就係浴缸嚟嘅，不過業主咧而家就改咗做企缸。咁另外呢度係明設嚟嘅，但係見到隻窗咧係非常之大啦，咁可以做到唔錯嘅通風效果。咁睇埋間主人房啦，同樣七十幾尺，但係就相對是正好多。不過因為呈現長型嘅佈局啊，咁所以咧喺擺放傢俬嘅時候都要花多少少心思。因为喺门嗰边都有只转角窗喺度，唔想遮住佢嘅话，我上网都有望过比较多人嘅做法咧，就系、是、将双人床直放，然后喺旁边摆个趟门嘅衣柜。咁虽然有只转角窗啊，但系就比细房嘅窗细，加上喺大厦布局上，主人房系凹入去，咁所以就算同细房同向，唔系好望到海景之余啦，采光亦都冇细房咁好同埋充足。另外咧，佢都會望到隔離座噶，都幾近下。要保障私隱嘅話，或者就要好似呢度咁黐上磨砂貼啦。原業主喺一九九六年買入單位，之後就一直放租。不過因為最近想套件啊，咁所以喺舊年十二月開始放盤。本身開價係六百一十萬，不過喺二月底設立之後，原業主信心大增，反價二十萬去到六百三十萬放盤。不過最終嘅成交價啦，都係去翻折辣前嘅價位噶。以原業主當年嘅買入價三百五十萬嚟去計，持貨大約二十八年，帳面可以賺到二百六十萬，單位升值大概七成四。不過仍然要跑輸大市大概一成三嘅升幅。嗱，咁當然啦，最近成交嘅價錢裏面咧，咁其實係普遍嚟講都係有反價嘅現象嘅。成功個案咧就唔算特別多。咁原因就係因為最近嗰個市場成交啦，就由呢個一手主導啦，咁所以變相就二手嗰個客源唔算話比預期中咁多，咁所以業主見嗰個傾價還價嘅客人唔係特別多啦，咁變相價錢都開始回軟翻。咁至於賣家方面，假設佢係借進九成按揭，每公款係二萬七千幾蚊，而月入要求就要大約五萬四千蚊。咁其實喺單位成交之前，我哋都有參考過銀行股價㗎，咁介乎六百萬至到六百五十九萬。今次嘅成交價啦，都係喺呢個範圍之內，而且都貼近住近期同類型單位嘅成交。咁早前同屬第四期嘅二十一座一個低層私室單位，同樣五百一十七尺，咁就以五百八十二萬入手，尺價係一萬一千二百幾蚊。咁雖然呢個單位向西，理應海景唔受到影響，不過因為位處低層啦，本來望到嘅海景已經非常之有限，咁所以成交尺價比我哋參觀嘅單位低大約百分之四，都尚算合理。跟住落嚟，我哋就参观一个大三房，售面积七百四十八尺，嚟自一期十七座中层 A 室。原业主原本叫价八百三十万，咁最终减价两万蚊，以八百二十八万成交，咁尺价相当于一万一千蚊。嗱，呢度入到嚟啦，又系钻石厅嘅开积啦，咁见到其实都系几大噶，有成二百几尺，咁所以感觉上都系非常之实用。咁唯独是未足不足嘅咧，就系、是、电视机场咧有啲窄啦。咁其實望望下啦，呢度反而更加似嘉湖山莊嘅開積啊！嗱，不過始終係同一個發展商啦，又差唔多時期興建，咁開積相似都在所難免。
，客廳向西，景觀都係以內園同埋樓景為主，會望到啲瓷景嘅。不過因為同樣喺大廈佈局上面，客飯廳係向後凹著去啊，咁所以採光就一般。其實呢度都可以話係兩房嘅放大版嚟噶。飯廳一邊放完餐邊櫃之後，仍然可以擺到一張六人嘅餐台。咁我哋入去廚房睇睇啦。咁同樣咧都係五規則嘅，不過因為空間夠大啦，所以都彌補到呢一個嘅缺點。咁呢邊咧其實係有足夠嘅位置咧，可以擺到雪櫃，同時咧就擺埋洗衣機喺度。咁見到而家業主就做咗個曲尺型嘅工作台面喺度啦。咁儲物量咧係非常之充足啦。咁另外呢度做咗雙升盤之後咧，其實都仲有好多嘅備餐空間。嗱，其實呢度係有條件做到一邊工作台面噶。業主喺二零零五年買入單位，都係一直放租。嗱，不過呢度嘅使用痕跡就明顯啲啦，而且有部分嘅地方都大致保留翻原裝設計，會有一啲殘舊，要預留翻一筆資金嚟做裝修啊。咁下次設浴缸同啱啱睇嘅第四期唔同，呢度係直放噶，一至三期都係咁樣嘅設計，變相就算。洗面盤上下做到櫃，收納空間都冇第四期咁多。不過同樣都係明知有窗通風。浴室對面係第一間嘅睡房。嗱，呢間房咧就有接近六十尺嘅，咁不過咧佢就唔係好市正啦。呢度會有個角位喺度，咁傢俬擺位上面點樣佈置呢？咁譬如單人床咧，我就覺得可以擺喺呢一個位置啦。衣櫃咧就可以擺喺門口邊已經預留咗嘅空間。咁另外剩翻呢一度咧就可以擺張書台喺度啦。呢間房扭咗向西南面，咁雖然以樓景為主，咁但係側望都會望到少少嘅海景。咁呢邊嘅海景咧，暫時就唔會有咩影響啦。我係轉過去隔離間房睇睇啦。咁對比之下，呢間房就是正同大好多。咁呢度有大約一百尺度，咁所以傢俬擺位亦都自然容易得多。咁聽代理講啦，有啲業主會改動兩間睡房中間嘅間隔牆，嚟平衡翻兩間房嘅面積，咁令到近廳房大啲，好用一啲。不過呢間房就扭咗向西北面啦，會望住自家屋苑嘅一排樓景。冇彩距離都唔係話好近，所以感覺未至於好壓迫。而且靠近窗邊側望啦，係會望到啲海景嘅，咁採光都尚算充足。主人套房同中間房同向，咁但係望到嘅海景就會多少少。主人套房同樣都係百幾尺，不過就呈以方形嘅格局啊，咁所以見到咧，佢譬如呢度擺咗張雙人床之後咧，其實床尾咧都仍然有唔少嘅走動空間。咁如果係衣櫃嘅話咧，就可以擺喺後面嘅呢一個位置，又或者咧擺喺浴室對出嘅轉角牆嗰邊啦。如果係放喺床尾嘅話，呢度係有條件三邊落床之餘，再擺多張梳妝台噶。最後我哋入埋去主人套廁睇睇啦，收納空間會多啲，洗面盤上下都可以做到櫃。嗱，呢度同樣係明字嚟嘅，亦都保留咗浴缸嘅設計。原業主喺二零零五年買入單位，同樣一直放租。咁舊年八月開始放盤，原本嘅叫價係九百五十萬，咁之後多次減價，去到成交前嘅叫價八百三十萬。咁單位近日就獲自住用家垂青，原業主輕微再減價兩萬蚊之後，以八百二十八萬入手。咁雖然累減咗近一成三，不過因為當年原業主只係以三百二十八萬買入單位，今次轉手帳面仍然可以賺到五百萬，持貨大約十九年，單位升值咗大概一點五倍。嗱，不過都要跑輸大市大概一點六倍嘅升幅。咁至於新業主啦，假設同樣借進九成按揭，每月供款係三萬七千幾蚊，而月入要求就要大約七萬四千蚊。咁其實原業主原本嘅叫價已經係低過銀行嘅股價，介乎八百四十四萬至到八百五十二萬噶啦。不過睇翻近期同類型單位嘅成交，呢、这個單位嘅成交尺價都係貼近住市價噶。參考我哋廿八 house 嘅網站，三期三十三座高層一個 H 室嘅單位，最近就以八百二十五萬成交，尺價都係大約一萬一千蚊。但不過都要留意啦，呢、这個成交單位本身係直望到海景噶，但係之後係有機會被 VTC 嘅校舍遮咗，兩者嘅景觀係有差別。咁通常咧，望海景同普通園景其實價值一定分野嘅。咁如果一般嚟講咧，望海景若望高過園景，大概就八至十個 percent 左近啦。另外一期四期，如果你真係誒講完全望海景 full view 嗰啲咧，其實可以嘅分別，三房嗰啲有機會去到接近買價去到八十至一百萬。嗱，睇翻成個嘅麗港城，雖然呢度係一個能夠自給自足到嘅小社區，不過因為遠離市中心啊，即使再擁住海景優勢，樓價都比較低水。近遠屋苑嘅二手平均尺價徘徊喺大一萬一千蚊上落。代理就話，二月底設立之後，屋苑交投明顯增加，由一二月平均大概十宗嘅成交急增超過一倍，去到三月大概二十四宗嘅成交。
，而樓價都有輕微上升到大約百分之二點七噶。嗱，不過仍然維持住萬一蚊嘅水平。三月嘅二手平均尺價就係大約一萬一千三百零八蚊。價錢其實基本上已經係回翻去十年前嘅價錢，咁大概而家嘅二手價咧就等於係二零一三一四年嘅價錢，咁所以變相而家同高位比較咧，其實都已經回落咗都三成幾，接近四成嘅嗰個水位嘅啦，已經係。港城始終嗰個供應比較多少少，咁同埋業主本身之前早期買落咧，個相對價錢都較平嘅。咁業業主願意係即係叫做賺少啲嘅情況下面咧，去買個單位啦。所以變相整體個成交嗰個價錢咧，就比大市係要平少少嘅。因為設立咗咧，咁普遍市場個投資者出翻嚟去誒買貨啦，咁比多少少，咁對市場嗰個成交量係有支持嘅。咁對，從而對呢個用家市場個信心增加咗啦，咁啊加快咗用家市場去嗰、那個。入市嘅部分，變相業主個心態開始會強翻少少嘅。咁整體而家個放盤嗰個價錢咧，咁啊比之前略略回升咗大概三至五個 percent 左緊啦。咁代理就話，麗港城而家有大概三百二十個嘅放盤，兩房由五百五十萬起步，三房就七百一十萬起。咁至於租盤咧，就大概六十個。參考我哋廿八 house 嘅網站，月租由一萬五千蚊至到超過兩萬蚊不等。我哋都即管用普遍尺租大概三十蚊嚟推算一下啱啱參觀兩個單位嘅租金回報率啦。咁兩房月租大概係一萬五千五百蚊，而三房咧就係二萬二千四百幾蚊。咁喺未扣除管理費之前，租金回報率分別有大約三釐同埋大約三點三釐。作為老牌屋苑，麗港城嘅配套都幾齊全噶，設有兩個嘅會所，其中一個由第三期專用，提供室外泳池、網球場、籃球場、排球場同埋健身室等多項嘅康體設施。嗱，不過管理費咧四期都係差唔多嘅，每實尺大概兩個二。至於私家車車位方面，麗港城就大約一千五百個，全部都係由業主持有。但係就話而家車位嘅買賣價大概係二百萬，而月租就係四千蚊起步。屋苑唔近港鐵站，居民出入主要都係靠巴士同埋小巴，咁有多條路線往返區內同埋港九新界。咁大家真係好想搭港鐵嘅話，咁最近就要行十幾分鐘，又或者搭車去到藍田站。咁沿途絕大部分嘅路段都係由亞遮頭嘅。呢度都設有三個嘅商場，咁當中以靠近第一期嘅麗港城商場最大，咁設有五層，咁提供超市、酒樓、餐廳同埋生活用品店等嘅連鎖鋪頭。為居民提供基本嘅生活所需。另外兩個商場就設喺三期嘅基座，分別係城中匯同埋麗港中心。但係規模就細好多啦，以美容院同埋補習社等民生小店為主。都有鋪頭賣蔬菜同埋生果等嘅新鮮食材。不過如果居民想要更多又或者其他嘅鮮活食材嘅話，咁就要去到藍田站嗰邊嘅啟田市場啦。至於更多嘅購物同埋餐飲選擇，就可以行去另一邊嘅觀塘。我哋都試咗由麗港城行去大型購物商場 A P M， 咁要大約十五分鐘到。不過原路就冇亞遮頭嘅。嗱，有啲人就覺得咧，呢一啲嘅藍籌屋苑咧，已經唔可以成為今日嘅指標啦。大家睇咗咁多個，又覺得點樣咧？都下邊留言話俾你知㗎，有機會獲得咖啡禮券。最後中意呢條片嘅朋友，就記得 like 同埋 share 啦。